nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Sa pagpasok ng Tomiho sa PBB Hotel, isang anniversary date ang plinano ng housemate. Mio, kasmo, share tayo pa. Of course! Mahal kita, so bad. I love you too, baby. You too. At bago pa magsimula ang date ng Tomiho, isang live movie ang pinaghandaan ng housemates para sa kanila. We're thinking for movie night. Kuya, I think yung love story po ni Kuya Tommy and na ate Miho. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng Tomiho sa nakakatawang pagtasadulaan ng kanilang love story? <laughs> At ano nga ba ang handang gawin ni Marco upang mapasalamatan ang ina para sa kanyang mga sakripisyo? Bakit hindi ka papapigil? Because it's for my mother. And my mother did sacrifice every day for 15 years. Naawa po ako kay Marco. Kasi kanina pa po siya naglalaman. Ah. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Dahil sa sumakit ang ngipin ni Amy habang nagde-date ang Tomiho, minabuti ni Kuya na ipatingin ito sa dentista. Kaya naman matapos ang date ng Tomiho, si Tommy at Miho na lamang ang naiwan para manood sa live movie. Dati. <laughs> ano gusto mo ganyan? Ang yeah. hot, di ba? Ay, thank, thank you so you much! Pero ang task leader na si Marco mukhang napagod na sa lahat ng ginawa para sa hotel. Kaya naman... You know what? If I, if I weren't nice, I would put Marco on his face, but I'm nice, so... Marco, Marco, we gotta go, bro. Marco, 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 Marco. Marco, there's fire, there's fire. Fire, bro. Marco, get up, bro. There's a freaking fire. Marco. Go, Marco. Yay. Promise, time in. Maya, maya pa at nagsimula na ang live movie. Miss Tommy? Miss Tommy? Ano to? Sorry, I was very nervous. Miss Miho, Sir Tommy, your movie is about to start. Ang pelikulang inyong papanoorin, ang istoryang nagpatunay na hindi lingwahe, ang basihan na tunay na pagmamahalan. Ito ang istorya ng Tommy Ho. Hello. Uh, hello. I'm Sami. Tommy. Yeah. Hello. Nice to meet you. Miho. Miho. N nice to meet you. Uh, Miho. Uh, you have to save me. Miho, I know this is sudden. We just met. But you're going to have to help me. Yeah. Right now, you have to help me. Uh, you're going to help me. You have to save me. Uh, you have to read this for me, okay? No, yeah, just go. Richard, let's go learn. Age of dance, dance, dance. Biological mother. Maya, maya pa. I, sinimula na ni Miho ang kanyang diskarte kay Richard. Ano ba yung Hong Kong ka ba? Hong Kong. Ano ka ba? Hong Kong ka? Ha? Ano ka ba? Chinese? Chinese, di ba marunong ka Chinese? Ano po yung mga lingwahe mo? Chinese, Mandarin, Hokkien, English, at Tagalog. Chinese, Konti, Ma... Mandian, Okkien. At maya-maya pa ay binalikan na ni Miho si Tommy. Si Richard... Five. Ayan! Richard, lima. Yes. Salamat sa Jesus Christ. Free. Ah, doon sila unang nagkatagpo. 
kung saan naramdaman ni Tommy ang mabilis niyang tibok sa kanyang puso. At di nagtagal, dumating ang araw na sasabihin na ni Tommy kay Miho ang gustong gustong sabihin ng kanyang puso. I think you're beautiful. Mm. Gusto ko uh, sa relationship kita. Will, hmm? I think you're beautiful. <laughs> Gusto ko sa re relationship kita. Naintindihan ko. Pero ngayon... Kaibigan lang. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Bilang best friend ni Miho, gustong gusto talaga ni Don na makasiguradong tunay ang pag-ibig ni Tommy para kay Miho. Tatawid ka sa pool isang daang beses. Ay ko, Diyos ko isang daan! Oh! Ay, Diyos ko, Lord! Diyos ko po! Anong nangyayari? Diyos ko, hindi ko maintindihan. Don, anong nangyayari, Don? Ang ganda mo, sobra. Mino, gusto ko ang ngiti mo. Para sa nga. You're so weird, Mino. Pero, I'm weird too, so it's okay. So, ano yung weird? Kaiba. Crazy. Pero sira ulo din ang aking ulo. <laughs> sira ulo ako kasi you driving me crazy. <laughs> Chair, yes. If you don't, no Miho forever. Yeah, I remember just having having that dunya. I was like, huh? Sino ka? Hey, no way. Nagising ni Tommy. 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 Nagising ni
Pero ang tumiho, it will go on and will still go on for a long time and forever. Thank you! Ang hina! Wala siya kayo di tumitirig ka mga mata ko! Hindi ko ba hindi ako nagiging rapper, no? Kailangan pag tumikilig ka. I just want to say to all of you, maraming, 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 maraming salamat. <laughs> I wanted to come back and celebrate at least in Quiz House one more time, you know? To have it happen and with the help of you guys, thank you. And then, gusto kayong pasalamatan isa-isa. Masipag kayong lahat. Ang galing nyo at ang babait nyo. Ano nyo guys, kayang-kaya nyo. Diba sabi, diba nagpapasapan tayo? Diba ni Goya, parang roller coaster, diba? Kayang-kaya nyo yan. Pero ano, feeling, kasi ako din kasi ganun. Tayo na, Diyos ko na, roller coaster, hindi ko na nga. Yung misa may ganun, sa totoo lang may ganun. Pero hindi, mamimiss nyo to, promise. Kaya enjoy nyo lang, enjoy, and then, ano, kung ano lang yung gusto nyo gawin, gawin nyo at magpakatotoko kayo. I mean, Lolo Coaster? Roller Coaster, Roller Coaster. Ano ba? Ano ba? Roller Coaster. Roller Coaster. Yun, yun na yun. Ano yung Lolo Coaster? Roller Coaster. Roller Coaster. We love you. Goodbye, my brother. I'll see you, brother. Aww. Ito lang yung ayaw ko eh. Oo nga eh. Sa outside world na ba eh. Like I like both uh, people individually, and then together it's so much better. Because Mio, even though I can't really talk to her she, that much, she was still really kind and really funny. Si Kuya told me naman po, parang siya po talaga yung guy na magiging masaya ka po kapag kasama and naikita ko po talaga sa kanya na yun yung po na mahal na mahal niya po talaga si Ate Mio. Oh my god. Thank you. Thank you so much. Ate Miho, si Ay, may pagpagabay po ako. Si Ate Miho. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. At bago umalis, muling kinausap ni Kuya ang Tomiho. Tommy? Miho? Yes po. Yes po. Una sa lahat, maraming salamat sa muling pagbalik niyo sa bahay ko. Namiss ko kayong dalawa. Ano ba yan, Kuya? Bakit, Mio? Wala lang po, Kuya. Na-miss ko rin po kasi yung... yung bahay nyo at yung confession nyo. Kasi, siyempre, Kuya, dito po kasi kami nang galing. Tapos, ah, parang ang bilis lang po ng pangyayari. Ang bilis lang po ng panahon na... hindi na po kami housemate nyo. Tapos meron na po kami bagong housemate. And then, Nasa outside world na kami. Wala po, Kuya, yung parang, yung parang hindi lang po ka makapaniwala sa bilis ng mga panahon na mga lumipas na. So, so Kuya, ang saya-saya ko po ngayong araw na to talaga. Super ang saya-saya ko. Alam nyo, Tommy at Mio, nung unang beses kayo na magkakilala, alam kong may kakaiba na sa pagitan ninyong dalawa. At labis kong kinatutuwa na dinala ninyo hanggang sa labas ng bahay ko. Hindi lang yung mga aral na natutunan ninyo, kundi ang inyong pagmamahal. It is also meaningful for me to celebrate this with you. Paya, nakakaiyak naman si Kuya. Thank you for everything. I'm grateful, you know? So I just want to say thank you, Kuya, for letting me in your house and everything that happened because of that. Nakikita ko kung gaano kayo kaswerte sa isa't isa. At sana kung saan man kayo dalhin ng inyong pagmamahal, lagi niyong alalahanin. Andito lang ako para sa inyong dalawa. Maraming salamat. hotel guests ni Kuya at sa tuloy-tuloy pagbibigay serbisyo ng Pinoy Big Brother Hotel, naging kapansin-pansin nga ang masipag na pagpapatakbo ng dalawang hotel managers, lalong-lalo na itong si Marco. Kaya naman maging kanyang hotel staff 
napabilib din sa kanya kahit nga nandiyan pa ang kanyang mommy Annie na laging nagseserbisyo sa kanya noon ay naipakita pa rin ni Marco sa task na ito ang pamumuno at pagiging responsable sa mga gawain. Pero ano kaya ang epekto ng mga pagbabago at natutunan niya sa kanyang relasyon sa ina? Narito ang buong kwento. Nang wala na ang kanilang hotel guests, ang girls nagpakwento kay Mommy Annie tungkol kay Marco. Mama Annie, ba't pumulitsad lang po si Marco? Siguro natakot din siya kasi nagserious ako nung nanganak ko. Ah. Tumataas yung baby ko by 8 months. Delikado yun po sa baby ta sa nanay. Habang si Kuya naman, kausap si Marco tungkol sa ina. Kumusta naman ang mami mo sa na bahay? Ah, masaya naman po. Pag nausap kami, parang laging masaya. And I noticed that. Because noong dati, yung pag nag-uusap kami, sinasabi lang naman, kumain ka na ba? Ano bang ginawa mo ngayon? Ngayon naman, yung parang kahit konti yung pag-uusap, masaya naman. Nakikita niyo po siya umiyak. Yung pagka yung may problema po, ganyan, nakikita niyo po siya umiyak. Kaya minsan, minsan po lang siya nakita na yung umiyak. Yung mga sa girl or one. Minsan-minsan lang. Maya-maya pa, isang anunsyo ang sinabi ni Kuya kay Marco. Marco, gusto kong ipaalam sa'yo na ito na ang huling gabi na makakapiling mo siya dyan sa bahay. Dahil bukas, siya ay aalis na. I want to, to do something really special from my heart for her. Dahil sa nalaman, si Marco nagpatulong sa kaibigang si Edward. So, what do you want to do? I'm gonna write a letter to say everything. That's the first surprise. Tomorrow, I want to make her like a princess. Where my mom has Mother's Day, and we have breakfast in bed. Something like that. Nisip ko, pag lulutuan ko po siya sa umaga. One thing that she has, that she collection, is photos. I want to, to do an album that it's about presenting myself through pictures because she likes it. We have like a lot of photos. So yeah, photo is something important for her, yeah. Maaari mong gawin ang mga naisip niyo ni Edward. Maaari po. Po. Lahat ng bagay ay kayang abutin if you really want that. And you are willing to do whatever it takes. Kaya ito ang itatanong ko naman sa'yo. Handa ka bang gawin ang lahat? Para... Kapalit ang lahat ng hinihingi mo? Para Opo. mapasaya ang iyong nanay? Opo, kahit ano po. Kinabukasan, maagang nagising si Marco para ihanda ang agahan ng papaalis na ina. Si Edward gumising na rin para tulungan ang kaibigan. It's not my first time to do a pancake, but it's my first time to do it without her. I hope she like it. Mongoloid over here. No, just one, just one. It's not, it doesn't look perfect, but it looks like what I always used to make with my mom on Mother's Day. At nang handa na ang lahat. Good morning. For you, it's your special day. I never try to do a breakfast for you in the morning. You always do it to me. So, I try my best. I don't know it's, if it's okay. Bilang ina. Napakasaya ko yan. Masarap ko po ko yan. Masarap. Sarap sa pakiramdam. Oh my God! Gusto na lang ganito ka. Heavy sa umaga. Sama ba gusto ko main dito? Dito ma o sama sa lahat doon? Sama lang sa lahat. Ilang sandali pa, sama-sama na silang kumain ng agahan. No, the other side. I'm doing pancake for all the others because they helped me to welcome my mother. Sobrang sarap! Wait, wait, tikman ko. Thank you, Marco. I want to say thanks for them. Salamat. Naligo ka ba? Konti lang. It's a good feeling. 
mapapasmile ka lang ng natural. Kahit hindi mo isipin mag-smile, ma- mapapasmile ka din. Hindi ako nag-aasal talaga sa umaga. Bihirang-bihira. Pero siya nag-prepare, sige. Nagbibigyan na, sige. Kainin natin siya. Finally, may ginawa ka na masaya siya. Nakain pa. Yeah, hindi. It's amazing. It's happiness. Matapos kumain, ipinatawag ni Kuya si Marco tungkol sa sakripisyong gagawin kapalit ng iba pang sorpresa niya para sa ina. Handa ka na bang magsakripisyo para sa kanya? Opo, ano po yun? Sa araw na ito, Marco, ikaw ay magiging isang human washing machine. Of plato or yung mga damit? Ng mga damit. Para mabigyan ng isang espesyal na araw ang kanyang Mommy Annie, haharapin ni Marco ang mga bagong dating na labada sa kanilang hotel bilang isang human washing machine. At kailangan malahan ni Marco ang lahat ng mga ito, pero sa mga piling oras na itatakda ni Kuya ay maari siyang magpatulong sa tatlong housemates na kanyang pipiliin. Edward Christine Kisses. Do you know that I ask a lot of things to Kuya? I have to sacrifice. I have to choose three uh, three people. One is Kisses because she's my partner. So, ikaw the whole time nandun ka? Oh, then kami isa-isa ka? Edward, because he is smart. And Christine, if it's something physical, she can help me. They are the closest to me. Thank you, guys. Good luck. Good luck, guys. Kaya ang bahala today, ha? Ilang sandali pa, naghanda na si Marco sa kanyang gagawing sacrificio. Oh, gosh. I What? He left to us in everything, uh, cooking for me, cleaning my room, cleaning my things, binibida ko ng mga gamit, everything. After that 15 years, ikaw naman ang gagawa para sa kanya. Masaya po. Habang naglalabas si Marco, ang walang kaalam-alam na si Mommy Annie nagbabahagi naman ng karanasan sa girls. Nanay ko maagang ang nawala. Ang petit ko, 10 yata. Ay, 10 years old. Yun po yung pinakawalaking takot ko yung mawalan po na mm. ano. Grabe po yun. Swerte mm. nyo, may mga nanay. Mm. May lagi sinasabi ko kay mahal ko. Masama. <laughs> si kasama ng nanay? Po. Ay, wala. Mami, ano yun. Halagahan niyo yung mga nanay niyo. Kahit napapagalitan kayo, okay lang yun, normal lang yun. Kasi mahal kayo ng mga nanay niyo. <laughs> thank you, mga anak. Thank you, thank you. Oh, wala yata si Marco. If I decide that I want to do it, I will do. Walang pipigil sa akin. Because it's for my mother. And my mother did sacrifice every day for 15 years. Ako pwede mag-sacrifice one day. Nang makatapos na ng isang lalagyan ng labahan, si Christine binigyan na ng hudyat para tulungan si Marco. Dinaban lang ko yung green. Ito? Nagawa ko na yung red, oo. Ano to? Uh, cortina. Sige. Third, second. Hindi, two lang, di ba? Yung kay Adam ay dalawa. Ay, sige, third, dalawa natin. Feeling ko advantage din po na ako yung nauna and curtains po yung linalaban niya that time kasi yun, sa tingin ko po medyo mas mahihirapan po si Edward or Kisses po. Ako yung taga-laba, siya po yung taga-sampay and yun, may teamwork naman po, kuya. Oh, uh, hell. Sabi ko na, Marco, eh, matuto ka maglaba pag wala kang ginagawa sa bahay. Sinasabi lagi ng nanay ko maglaba ako sa bahay. Oh, at least ngayon, narunong ka na. <sighs> Ayaw niya po maglaba, pero gusto niya po yung ginagawa niya kasi yun nga po, para sa mom niya naman po. And mukhang okay naman po siya. Basta mababa mo lang siya. Okay, okay niyan. Oh, ganun o. Oh. Christine, confession mo. Oh, tapos na yung time ko. Bye-bye. Bye. Hug. Good luck. Galingan mo. Basta ka naman eh. Kaya niya.
nakanga po talaga ako kay Marco kasi hindi po siya naglalaba. Nakita ko po talaga yung effort niya na super pagod na po siya and pinapost niya pa rin po and gusto gusto niya pong matapos yun kasi syempre po kuya para sa mom niya. Sunod namang tumulong sa kanya si Edward. Do we still have all of that? After this, change water. Marco, all those clothes in the bags we have to do too? Yeah. It wasn't an easy thing to do, washing all those clothes and staying in the activity room the whole day. But for him, it was worth it. One, two, three. Yeah. Uh, okay, two points. When it comes to working hard and putting your heart into something, Marco's the guy, for sure. My mom, when we, she will get out of here, she will understand See. what I am doing for her. <sighs> Samantala, si Mommy Annie, inaalala naman ang anak. Ay, hindi pa kumakain si Marco. Hindi ba pwedeng palitan? Para kumain. Ang nag-aalala pa rin na si Mommy Annie, pinilit muna ang anak na kumain. Kumakain na in. Sinangab yan. Hmm. Hindi ako na. I don't have time. Kuya, can give me the oven gentle? Water juice. Ah, uh, hindi, hindi. Wash her na lang. Thank you, ma. Pagbalik sa labada, kasama na niya ang makakatulong na si Kisses. Naglalaba ka lang. <laughs> Nagpabango ka pa. Siyempre. <laughs> beauty queen, eh. Mamaya muna ako, beauty queen. Na bandera mo, bro, na. <laughs> Nakikita ko po talaga na pagod na po si Marco. Hanggang ngayon po, hindi pa po tapos. Okay ka lang? Yeah. No, <laughs> I'm tired. Pagod ka na? Hindi, huwag ka mag-alala. Hindi si Superwoman. Kahit ilang limang sako pa. I have to finish, I have to finish, I have to finish. Kailangan kong gawin to para kay nanay. It's for her, for our relationship. Sa loob ng bahay, hindi pa rin mapakali si Mommy Annie. Kuya, pwede akong pumalit si Marco? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Matatag po yun, Nine. Mami. Kayang-kaya po ni Marco yun. Tayo ang mga siya. Nine. 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 Sino ba hindi mahahawakan? Ani? Po? Naluluha ka? Bakit? Naawa po ako kay Marco. Kasi kanina pa po siya naglalaba. Kung pwede po palitan ko. Kanina-kanina pa po siya babad sa tubig. Hindi po siya na ilang ganun. Bilang ina, nakikita niya yung anak nyo na ganun. Kahit naman po sino siguro maaawa. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Alam ko, hindi madaling makita ng isang magulang na nahihirapan ng kanyang anak. Pero, oh. naniniwala ako na ginagawa ito ni Marco dahil pursigido siya oh. na matapos ang kanyang hamon. Sa puntong ito, ipinapaalam ko sa iyo, oh. papayagan kita na matulungan si Marco. Thank you po, Kuya. Abangan bukas ang kapalit ng pagsasakripisyo ni Marco. Ang iyong ina, ang inyong magiging bagong guest. I just want to say I love you. And that I don't think I have said or that I have shown it enough. You are my mother and I will always love you.